ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾದಂತಹ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ರೈತರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಬಹುದು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಈಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೆಳೆಗೆ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ರೈತರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ಎರೆಹುಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ರೈತ ಹೇಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಎರೆಹುಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಏನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಇದು ತಿಂದು ಹಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ತಿಂದು ಹಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನೆ ನಾವು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ನಾವು ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಳಿತು ಗೊಬ್ಬರವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷನೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರೆಹುಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೈಟೆಲಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಗಟ್ ಜಠರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಅಂದರೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಾದ ಆಕ್ಟಿನೋಮೈಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಂಗೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಎರೆಹುಳು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಲ್ಲ ತಿಂದದ್ದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಲೈಟೆಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಅಹಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ನಮಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಥರದ ಹುಳುಗಳಿದೆ ಒಂದು ಐಸಿನಿಯಾ ಫೈಟಿಡ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಡ್ರಲಸ್ ಯೂಜನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆರಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಐಸಿನಿಯಾ ಫೈಟಿಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಐಸಿನ್ ಯೂಡ್ರಲಸ್ ಯೂಜನೆ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶಿಫಾರಿತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕಳೆಯಲು ಬಿಡಬೇಕು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು ನೀರು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಈ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಿಟ್ಟನ್ನ ಅದು ನಮ್ದು ಸಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಆಳ ಈ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟಿನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪಿಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ
ಒಗ್ಗರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಸಿ ಆ ಎರೆ ಹೋಳದ ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಲೇಯರ್ ಆಯ್ತು ಮೂರನೇ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಒಣ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ಲೇಯರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಳತಿರುವಂತಹ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರನೇ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಹೊದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊದಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ತೇವಾಂಶ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಂಥದಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೊಗರಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೆಂಗಿನ ಮರದ್ದು ಗರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತುಂಬಿದ ಹದಿನೈದು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಂತೆ ನಾವು ನೀರು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಂತರ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹುಳ ಅಂತೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹುಳ ಅಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಸಿನಿಯ ಫೋಟಿಡ ಅಥವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ದು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐಸಿನಿಯ ಫೋಟಿಡ ಹುಳಗಳನ್ನ ನಾವು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರೆ ಹುಳುವಿನಿಂದ ಎರೆ ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎರೆ ಜಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎರೆ ಜಲ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಎರೆ ಹುಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೇ ಎರೆ ಹುಳು ಎರೆ ಹುಳುದಿಂದ ತಯಾರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಹುಳ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐದು ಕೆಜಿ ಹುಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಐದು ಕೆಜಿ ಹುಳ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಮ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ನಿಮ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಅರ್ಥವಾಂಸಿಂದ ಏನು ಹಿಕ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಿಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಆ ಹಿಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಕಾಯಿನಿನ್ ಜಿಬರ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಆ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಆ ಬಂದ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರಸಭರಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಾನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಮಿ ವಾಶ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಬೆಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಎರೆ ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ನಾವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರೆ ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಹಸು ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಎರೆ ಹುಳ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಸಣ್ಣ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಎರೆ ಹುಳ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊ